在超级英雄电影里，最强的能力是什么？我觉得肯定是超能力。毕竟有钱人的快乐，我们这种穷鬼永远无法想象。俗话说，人靠衣装，马靠鞍。今天我们就来聊聊超能力的体现。钢铁侠仓库里的八十五件战衣，分别拥有怎样的能力？在电影中，我们最早见到的并非经典的金红配色战甲，而是一个这个像垃圾回收站里工人没事干用废料焊出来的 DIY 风战甲，就是马克一。一切钢铁侠战衣的源头，同时也是这里面最重的一身。没错，这个铁疙瘩比反浩克装甲还要重。这身行头是托尼在被恐怖分子囚禁的垃圾老时光中。利用手边能搞到的防弹铁、铜、镁合金以及一些皮具制作而成。一大堆废铁破烂堆在一起后，重量达到了六百八十公斤。不过，由于是初期作品，再加上材料有限，所以这身战衣的重量和防御力不成正比，只能应对一些小型武器。同理，可以使用的武器也不多，主要是手臂的火焰喷射器，还有左臂的导弹发射器。不过，单看这身装备的卖相就能猜到。这些武器的稳定性不会很可靠。电影里，当托尼想要发射导弹时，由于没有足够的电力，火箭发射装置出现故障，托尼只能使用手动发射。总归，如果后面战甲都继承了马克一的音容笑貌，那估计这部电影改叫《破烂王》可能更合适一点。好在托尼虽然过了一段垃圾老的日子，但骨子里依然是个崇尚超能力的富二代发明家，他的审美自然不差。因此，在马克二身上，托尼先对机体进行了瘦身，造型上基本已经呈现出我们熟知的钢铁侠战衣形象，只不过外观上仍然是钢铁的银白色。这身战衣作为一款原型机，主要目的是测试、验证、探索装甲的各种性能。在他身上，托尼实现了很多日后战衣标配的功能，比如高速飞行与空中悬停。掌心的镭射炮以及战衣内置的贾维斯操作系统，可以在各种情况下辅助使用者操控。只不过这身战衣的重量依然感人，并且在飞行时，一旦爬升到高海拔地区，就会出现结冰现象。随后便是装甲系统崩溃熄火，让使用者体验一下高空坠物的快乐。在电影里，为了控制失控的托尼，詹姆斯·罗德斯穿上了这身战甲，对抗托尼，然后顺手牵羊将其带走。后来由贾斯汀·汉默将其改装成了战争机器。针对马克二的种种问题，托尼又对战衣进行了种种调整，最后制作出了最经典的马克三。这也是钢铁侠里托尼穿过的第一套正式完成的战衣。在马克二的基础上，托尼发动超能力，将主体材料换成了由百分之九十五点五钛与百分之四点五金制成的合金，不光大幅削减了重量，强度也极大提升，并且克服了高空结冰的问题。实现了高空、水下乃至太空的全地形通用。武器包含了钢铁侠的经典配置：掌心镭射炮、胸部镭射炮、碧凯收缩式小型反装甲导弹、反劫持弹药发射器以及干扰弹。至于战衣的配色，由于托尼的公子哥身份，在开发出制造战衣当个兴趣使然的超级英雄这种高雅过头的爱好之前，他也像很多纨绔子弟一样沉迷跑车。这红金配色就是从上一个爱好那儿继承过来的。这身战衣成了托尼此后战衣的基本模板，最后在与量产型马克一原型机的交战中损毁。在马克三报废后，托尼很快就推出了马克四。比起前作，马克四的线条更加柔和，而且改善了一个最致命的问题，那就是此前的装甲反应堆能源会导致托尼慢性中毒。对于他这样的超能力者来说，花多少钱无所谓，但是命就那么一条。对于这种试试就试试的设计，托尼硬着头皮用一部电影就算了，所以肯定不会一直这么挑战自己的生理极限，所以他开始着手寻找新的替代元素。不过马克四上还并没有使用，所以这身战衣基本就是马克三的全方位升级版，与三型相比更贴合人体流线型，并且进一步削减了重量。同时，这款战衣还内置了一个很重口，但有时候能救命的设施。那就是将尿液过滤成饮用水的过滤系统，以便不时之需。但是很快就出现了新的问题。当托尼钢铁侠身份暴露后，在他身边就经常有各种突发情况。而以前的战衣非常不便携，装备战衣的画面虽帅，但在需要英雄出马的情况下，就显得非常浪费时间了。而没有战衣护身的情况下，托尼不能说手无寸铁，也基本是和裸奔没区别。
除了特别有钱以外，跟普通人没啥区别。为了满足这个关乎性命的需求，马克五诞生了。马克五的一切功能都对便携性做出了让步，基本功能和速效救心丸差不多，主打一个应急。为此，他阉割掉了大部分武器和性能，只搭载了掌心镭射炮与胸部脉冲炮。虽然可以飞，但是飞行速度、飞行高度以及飞行时的负载重量都存在限制。而且能源也依靠托尼胸口的反应堆，做不到其他战衣那样自给自足。防御层面也基本仅限于小型武器、小规模爆炸以及高温。这一切限制换来的是收纳时和手提包相当的体积，可以让托尼随身携带作为防身武器。这些相当基础的功能，就算打不过敌人，也足够支持托尼撒丫子跑路。可惜的是，还存在一个没有攻克的问题，那就是战衣的着装时间。虽然已经大幅度缩短，但还是有长达十八到二十秒的站桩变身时间。而且比起前面几个战衣在家慢慢穿，马克五往往需要在敌人面前上演换装秀。好在大部分超级英雄电影里都存在变身无敌时间这样的隐藏设定。大部分英雄在变身时，敌人要么无动于衷，要么就选择更加环保的嘴遁代替输出。可惜托尼总能遇上不讲武德的敌人，所以马克五在与边锁的第一战就基本被打废了。在这之后，无论是钢铁侠二还是复仇者联盟，托尼都换上了更加先进的马克六型战衣。这是托尼在制作新一代能源反应炉后，为了适配新反应炉形状制造的战衣。除了一些造型上的细节调整外，其最大的特征就是胸口反应炉处的外观，从圆形变成了倒三角形。这套装甲防御力异常惊人，大部分战斗都只是刮花漆面的程度，甚至在和雷神的对战中。可以扛住来自雷神之锤的攻击，并且马克六还能吸收外部能量，转化为战衣本身的能源，所以才有雷神一道闪电给钢铁侠充了百分之四百电量的名场景。这个功能也被后来的战衣继承。在复仇者联盟四里，托尼和雷神再现了这个名场景，只不过这次是组合技，而不是两人互殴了。同时，新的反应炉带来了更多的能量，这让它可以装载更多的武器。所以，在此前钢铁侠的标配武器之外，马克六身上也第一次搭载了激光切割武器。等到了复仇者联盟决战时，托尼换上了马克七。马克七和之前马克五一样，拥有变形技能，闲置时呈铁桶状，可以变成飞机的形状移动。使用者只要戴上特制的手环，便可以不用机械臂的帮忙自行着装在使用者的身上。但和为了便携处处阉割的五行不同的，七型的装甲防御力并没有减弱。反而是最强的一套，在性能方面可以说是截止七型为止最优秀的装甲，与六型的装备基本相同，但背有更多的小型飞弹和导弹。双手的手背上各搭载一个镭射光线发射器，提高了输出的功率，并配备了三连装发射，以及改为由装甲的能量直接功能，喷射推进能力已提高，并配备了多组喷射口强化飞行能力。膝盖部分也加入了武器。另外加设了可以加强战斗资讯支援及战斗力的战争模式，显示屏亦会由蓝光转为红光。从托尼在电影中追逐核弹可以看出，七型在速度上并不逊于其他战衣，可以说不愧是为决战而生的战衣。但是在这之后的钢铁侠三中，托尼因为纽约事件患上了失眠和焦虑症，就像心理医生对所有想要治愈自己心理问题患者的建议一样，托尼需要搞点业余爱好。转移自己的注意力。作为一个拥有超能力的男人，托尼的爱好自然也不一般。他选择没事干就躲在工作室里，大批量制造不同型号的战衣，并将成品收藏于海边大宅的隐藏机库内。只不过，由于托尼工作效率过高，因此战衣的数量也开始呈渐质的增长。在《钢铁侠三》之前，其战衣只开发到七星，而这之后直接暴增到四十二星。也就是说，这中间托尼一个人在工作室里叮叮当当组装出三十多件功能各异的战衣，并且很多都被他起了名字。这其中，他在电影里主要穿着的是著名的反托尼装甲——马克四十二浪子。在外观上，四十二型增加了金色的面积，而红色和银色仅仅是作为点缀。不过，虽然配色更加奢华了，但浪子绝对是钢铁侠的战衣中数一数二的坑爹货。严格来说，和之前的手提包五号一样，浪子是一款试作型战衣，主要是为了实现远程操控与自动组装功能，因此和五行一样付出了一些代价
，比如为了实现自动组装，托尼省去了构造中很多连接件上的螺丝，因此很容易撞坏。同时，每一个组件向托尼飞来并覆盖在他身上的力度，显然也需要调整。比如裆部的护甲就曾经对他进行了一次甜蜜暴击。紧接着，另一个腿部部件就把全副武装的战衣撞到散架，只剩一个头盔。总的来说，这身各种意义上都是用纯反骨材质打造的战甲，只有在掉链子时显得异常专业。但托尼还是挺喜欢这件战衣的，所以在电影里也是最常穿着的一套。可惜浪子并不领情，他一次又一次用实际行动证明，反托尼装甲岂是浪得虚名？他在最终战中跌跌撞撞地向托尼飞来，结果右脚绊到护栏，掉到地上，摔得稀碎。托尼也只能无奈地表示：“太不争气了。”最后，托尼选择让浪子套在基利安身上，自爆干掉敌人。可惜，就算是自爆，浪子依然掉链子，没能炸死目标。不过，总的来说，这套战衣还是承载了很多新技术与武器，帮托尼实现了一次技术上的突破。此后，钢铁侠战衣的模式也都由他开创。在《复仇者联盟二》中，托尼换上了浪子的改良型号马克四十三，其延续了浪子的基本功能，并且进行了升级。他的涂装也颇为叛逆的，与浪子完全相反，以暗红色居多，金色、银色作为点缀，同时也继承了浪子的武器系统，可以搭载火箭弹、导弹、机枪、可折叠炮、便携式激光武器、肩部机枪、爪钩、超声波、震金刺刀、冷冻炮、麻醉弹、脉冲炮等武器。当然，最重要的是，这款装甲还可以作为核心额外装备马克四十四反浩克装甲。这是托尼和布鲁斯·班纳一起研制的战衣，主要目的是为了在浩克暴走时担任压制与减少破坏任务。因此，与其他战衣不同，是一款超级轻型战甲，甚至比浩克普军还要大一些。因为尺寸过于巨大，可能连托尼家的衣柜都塞不进去了，所以他平常被安放在平行于近地轨道的卫星上，必要时直接空投到位。这台堪称是一级战机的装甲，拥有与外界互补的飞行能力与灵活性，同时装备了超强的电磁脉冲炮与极速炮，并且考虑到其用途，马克四十四的手部有三百六十度全方位旋转，配有锁炮功能，和金色目标也能切换成攻击模式，可反复追打目标，发挥类似电磁炮的杀伤力极大。同时与其配套的还有一个轨道卫星与武器库。武器库不光可以替换马克四十四的弹剑，同时还拥有一个大型限制牢笼。这些东西加在一起，形成了全称为维罗尼卡的系统。由于维罗尼卡自带 AI， 不需要依靠贾维斯，因此在《复仇者联盟二》中，它才可以独立运作。但是托尼的其他战甲就没那么好办了，因为贾维斯系统被注入到了幻视体内，托尼只能打造出全新的马克四十五型战衣，作为托尼的第四十五套战衣。这次造型更加贴近肌肉的流线型，同时头盔脸型也被修改得更尖。在材质上，托尼再次发动自己的超能力，在他身上加入了震金制成的组件，这也让这件战衣成为了至今为止最为全能的一套。火力强、机动高、身板硬，可以说是毫无死角的六边形战士，可以在核污染区域、极端温度、极端环境下长时间工作，也可以进行水下作业。并安装了超强大的极速炮和脉冲炮，可无延时发射，其功率足以溶解奥创身上的震金，并且也是第一款搭载了贾维斯继任者女性 AI 星期五的战衣。解决了奥创的时间问题没多久，复仇者联盟就在美国鞘屯三里迎来了内战。此时，托尼也换上了全新的马克四十六型战衣，这款战衣平常装在托尼的死人直升机上，装备速度是历代战机第二快。全身布满了小灯式分散式能源系统，而且备有更大量的武器。但或许是因为这部电影到底还是美国队长的电影，站在他对立面的钢铁侠难逃吃瘪的命运。先是被缩小了的蚁人瘫痪掉部分武器，后来又在美国队长与冬兵这对好基友的混合双打中，损毁了右手的喷射器和左脚的飞行稳定器。方舟反应堆也被美国队长用盾牌击毁。似乎唯一的战绩就只有以反应堆冲击炮溶解了巴基的钢铁左臂。在被美队哥俩联合强拆后，托尼只能再次给自己装点新装备。此时诞生的就是四十六型的改进版马克四十七。由于蜘蛛侠里托尼本人一开始在印度出差，所以这身战衣一开始是以无人状态出现，帮彼得·帕克收拾了烂摊子。
。这身战衣在托尼清一色奢华红心的常用战衣中非常惹眼，因为他的手臂、腹部、胯部以及大腿采用了大面积的银灰色。在这身战衣上，托尼加入了新型的纳米技术，同时还赋予他可以保护装甲免受能量攻击的局部立场。因此，马克四十七异常之耐操，可以完全防弹、承受爆炸以及非常强大的攻击。也可以增强使用者的基础力量和战斗技能，同时由于使用了反重力装置和飞行稳定器来加强飞行能力，所以它比之前所有装甲更能有效地使用能量，使其成为迄今为止最稳定和最快的装甲之一，也是第四台可潜水装甲，第二台可去太空装甲。而它最有特色的武器就是可以放出一大堆类似高达浮游炮一样的无人子机。托尼曾召唤他们阻止因秃鹫造成的客船断裂。在四十七型之后，编号四十八属于反浩克装甲二点零，比起一点零来说，二点零在造型上更加干练，各方面数据与装备都得到了升级，同时取消了维罗尼卡的后勤支援，但防御力和火力都各上一层楼。这套装甲被交给了正在跟浩克闹分居的班纳博士驾驶，不过少了浩克加持后。班纳这个文弱书生，无论是战斗还是操控，都明显要打不少折扣，因此闹了不少笑话，还被灭霸派来的打手黑矮星暴打，被扯下了一只手臂，成了杨过装甲。好在班纳虽然打架不行，但脑子好用，他及时启动了左前臂独立内置的喷射系统，把黑矮星扯飞，并使其撞击瓦坎达的防护屏障后被炸死。不过，当面对灭霸时，反浩克装甲依然显得不值得一击，就是与反浩克装甲一样。马克四十九型救援装甲也是托尼送给别人的礼物。这身群青色、颇具女性姿态的战衣是托尼为自己老婆准备的结婚周年纪念礼物。本着自古红蓝出 CP 的原则，托尼选择了一个和自己非常配的颜色，并且作为一个硬核女子防身武器，马克四十九的战斗力也非常强大，整编了托尼用过的多种武器，可以依靠纳米材质生成的武器来强化掌心镭射炮的输出。而这件礼物的技术来源就是托尼本人在《复仇者联盟三》里穿着的马克五十血边盔甲。作为托尼衣柜里第一款真正意义上完全使用纳米技术的战衣，它平时直接收纳在托尼胸口的能量反应装置中，需要时瞬间就能展开覆盖全身或者局部。而纳米材质拥有极高的可塑性，需要时可以将腿部变形成一具大型火箭喷射器，速度可以提升至八千米一秒，用于宇宙飞行。背部也可以伸出一对翅膀，并且也带有喷射装置，能在激烈战斗中起到稳定的作用。除了这些作用以外，纳米材质自然也能构成武器，包括但不限于腕部镭射炮、浮游镭射炮、纳米修复器、手掌束缚器、双臂重型拳套、腿部稳定器，甚至是纳米大剑与大盾。可惜纳米材料并非无穷无尽，因为如果战况过于焦灼或者敌人过于强大，依然存在被敌人扒光装备的风险。比如面对灭霸时，托尼就几乎被扒了个一丝不挂，最后还被自己的纳米刀给捅了。逃出泰坦星的托尼以为自己会死在太空里，因此利用该装甲最后剩余的纳米材料，变出了一个不完整的头盔，向小辣椒录下遗言。回到地球后，托尼再次进入了漫长的自闭状态。在其他幸存英雄们在全世界努力的时候，托尼选择带着老婆孩子找地方去过男耕女织的田园生活了。不过，这倒没让他闲下来。他依然不断地在工作室里叮叮当当，以马克五十开始敲出了四十三套升级装甲。当他再次决定作为钢铁侠为人类而战时，他身上穿着的已经是编号马克八十五的纳米战衣二点零了。这也是托尼最强的装备了，造型上也是回归经典，并且更加健壮威猛。一点零版的纳米战衣，因为身上只覆盖了薄薄一层纳米粒子，因此抗击大能力比较弱。这点在 2.0 上得到了改良，同时纳米材料的消耗也大大降低。托尼在战衣背部加入了可以伸出并且朝向六个方向的六连装重型极速炮装置背包，并可以直接使用外能源，比如雷神索尔的闪电能力，加强背包八重极速冲击火力。盾牌则改以能量护盾为主。比起 1.0 面对灭霸战斗几分钟，武器与纳米材料就几乎耗尽 ，2.0 则保持完整直到最后，最终。托尼利用纳米材料制造了容纳无限宝石的基座，打响指消灭了灭霸及其大军。作为代价，自己也不堪重负，最终穿着此装甲在众人面前离世。这身战衣既是他最后的杰作，亦成了他的钢铁兽衣。
。不过钢铁侠的战衣也不至于此。还记得钢铁侠三里他作为业余爱好打造的战衣吗？这些战衣有一部分在电影里有过短暂亮相，有些干脆没有出场。不过官方也都给出了他们的名字与功能。接下来就是托尼·史塔克衣柜里那些造出来但不怎么使用的部分了。首先是最早的马克八，作为七型的升级型，马克八比七型更灵活和更具操作性，在武器配备上大致与七型相当。然后在对八型机动推进器的飞行能力进行重新设计与改进后，得到了马克九。同时，八型还衍生出优化了防御能力与操作性的马克十。以上这些都基本还保持着钢铁侠原本的造型。而当造到马克十一时，托尼开始对造型进行明显的变更。装甲面板亦采用了全新的设计，整体防弹装甲亦进行了强化。十一型在原设计的基础上将不断完善，为后期的装甲打下了概念性基础。但马克十二还是选择以实型为蓝本，使其动力比实型更强劲，进一步提升了飞行速度和飞行稳定性。服装也换成了看起来更低调奢华、有内涵的银黑金。马克十三也延续了十二型这个配色选择。同时，它也是第一个胸口的反应堆，采用矩形设计的装甲，而且更适合高空和超高速飞行。这个设计后来被广泛应用。之后的马克十四被制作成了一款轻型装甲概念机，主要注重于高机动性和速度，因此十四型并没有配备太多武器装备，胸口的反应堆也恢复成了原型的设计。同时，这也是这批战衣中最后一款没有名字的。此后，托尼可能是为了解闷，也可能是为了方便记忆和称呼，开始给战衣们起各种各样的外号。第一个获此殊荣的就是马克十五鬼祟，这是一身专门为印尼任务设计的战衣，可以屏蔽所有的雷达，但攻击力作为提升速度与隐身能力的代价被大幅降低。他的兄弟马克十六同样是隐形与潜入专用型，不过配色以张扬的红色为主，完全没有配备远程武器。同时，也获得了一个非常与定位不符的名字——夜总会。马克十七名为“碎心者”，是一款装有炮击型冲击波转换器的战衣，最擅长的就是在物理层面让人心碎。作为所有战衣里输出能力最强大的装甲，它拥有威力巨大的胸口冲击炮，而且可以调整宽窄，也可以生成护盾。而当夜总会与碎心者合体时，马克十八卡萨诺瓦就诞生了。作为前两型爱的结晶，它继承了两者的优点，成为了一台具备超强隐身系统的炮兵战衣，适用于密集交火的区域。马克十九名叫老虎，设计的目的是为了进行超高速飞行，推进系统和飞行稳定器都进行了升级和改良，且装甲的外形更符合空气动力学。相比其他装甲，老虎飞得更快，最高速度能达到二到四马赫。以它为基础，后来诞生了马克三一活塞、马克四十散弹枪。这条进化树上的三件战衣，子承父业的在秋名山上一路狂飙，成为所有公路测速器的一生之敌，最终将极限速度超过了五马赫。马克二十巨蟒全身加装了二百个小型响尾蛇导弹，只不过校准难度很高，并且一旦装甲遭到破坏，就很可能引发大家喜闻乐见的讯爆环节。马克二十一麦达斯是一款专为超高空战斗而设的装甲，外观与七型十分相似。只不过，或许是托尼炫富心理发作，选择了非常奢华的纯金配色。马克二十二热棍是一套专门为执行机密任务而设的装甲，使用了所有装甲里最先进的推进系统，几乎将噪音完全消除，并将攻击力完全加在了输出上、推进系统和保护装置上，并将攻击力完全加在了输出、推进系统和保护装置上。可惜的是，几乎没有攻击性。马克二十三暗影。采用非常性感的迷彩涂装，拥有多层隔热保护层和防护装甲，能在极端温度环境下正常工作，甚至可以在火山喷溢出来的岩浆上行走。但是他似乎对自己恶劣的工作环境很不满，证据就是他面具的表情似乎很不开心的样子。马克二十四坦克是碎心者的改良版，虽然极速炮威力不及，但可以发射极速炮，并可以随意调整极速炮的光束大小，也可以生成防护盾。马克二十五突袭者，在他威猛帅气的外表下，住着一颗土木老哥温柔的心。他的舞台不是战场，而是工地。铁钻一样的手臂可以粉碎混凝土，并且可以承受高温和电流的冲击。突袭者的双胞胎兄弟是马克二十六伽马，两者造型几乎一样，只不过伽马的颜色非常让人反胃，因为它是托尼的第一套防辐射装甲。
，可在核辐射、重污染等区域作业。当然了，论配色诡异，马克二十七、李斯科也丝毫不逊色。这是一款拥有光学迷彩功能的战衣，可能因为大部分时候别人都看不见它长什么样，所以选择了非常辣眼的蓝紫配橙色。马克二十八杰克是可以承受极端辐射的防辐射装甲，因此涂装方面采用了类似辐射警告的黄黑配色。马克二十九小提琴手同样是一款信息工地的战衣，它的左臂附加了配备类似手持式凿岩机的机械手。当然了，既然能凿开岩石，那必要的时候拿来凿人肯定也是没问题的。在这么多术业有专攻的邪门战衣之中，马克三十蓝钢是难得的泛用性战衣。它有着特别的倒三角身材，涂装也采用了蓝色与银色。不过很显然，托尼也是一位资深火力不足恐惧症患者，因为马克三十二罗密欧又是一款升级版炮兵战衣，搭载了与碎心者同尺寸的胸部冲击炮。马克三十三银色百夫长继承了圆形蓝钢的倒三角身材，同时能够使用磁场极性使衣服吸引或排斥对象。至于马克三十四左撇子，还有着一个没单身三十年练不出的强壮左臂。能够执行多种方式的灾难救援，但是这种偏向性明显的设计显然存在一些缺陷，所以马克三十五红鲷鱼推崇综合发展，单身的六十年将双臂都练得一样粗，成为了一套专门为灾难救援而设的战衣。同样用于非战斗场合的战衣还有马克三十六和事佬，它拥有醒目的棕黄颜色，主要用途是防爆，去应对人群骚动或者暴乱。因此，浑身都是非杀伤性武器，肩上配备着可以发出声波、阻止他人行动的声波炮。马克三十七名叫锤头鲨，光看名字就知道它是个水产。作为一套深海装甲，虽然它的下潜极限未知，但可以轻松的地下潜至一千五百英尺的深海，并且不会影响到战衣的性能。为了应对深海巨大的水压，战衣的装甲被额外加厚，同时除了配备武器外，还可以发射鱼雷。马克三十八伊格尔就没什么特长了，专为起重与搬运重物而生，是可怜的壮劳力。实际上，他诞生的原因也只是托尼需要一个壮汉来帮他把巨大的酒窖搬到史塔克大厦。而长得非常像宇航服的马克三十九轻生是一件亚轨道装甲，专门为外太空飞行而生。他身上集成了一个可移动的助推气包和零重力机动推进器，全身也装载了强大的超震动波。一般用于对付太空中的陨石，并且盔甲可以将量子和等离子转化为能源和空气。而马克四十一骸骨则是四十二型浪子的哥哥，他的造型是在金色框架间用较薄的装甲进行连接，看起来就像人体骨架一样，因此也比此前的战衣都要更轻便，速度和机动性都是强项，并且其手脚、躯干等部位可分离独立工作，自带动力能自主攻击目标。浪子的部分功能就是在此基础上优化得来的，这些就是在漫威电影宇宙中钢铁侠托尼史塔克的全部战衣了。面对着托尼这豪华的衣柜，你最喜欢其中的哪件衣服呢？欢迎在评论区留言讨论。喜欢漫威的小伙伴点点关注。本期视频内容就到这里，我们下期再见。